那个啊，就那个，还有个个人一点，微博是啊，明年过年。哈喽，大家好，我是阿龙，在西昌已经待了十多天了，因为我最终的目的是想去看看小姨家里面。今天这边终于可以通车了啊，不过前面有很多关卡，一卡一卡过来的，真的不容易。没想到往下面走啊，这边的天气是格外的冷。刚刚还下来下下来很多雨，我穿成这样都受不了，估计到他那边不知道会不会下雪啊！现在从那西昌开车到他那边要三四个小时，再跟着我的镜头去看一看小姨的爸妈以及弟弟妹妹。走，龙哥啊，你这一路开车挺挺累的吧？哎，这一路开过来真的。千公里都开过来了，要不放，要不放我来开吧。没事，我应该可以。太难了，一路堵到现在啊！现在已经是。晚上的八点半了，天也黑了，然后走在这里，我就想起啊，大家知道这里是哪里吗？对，这里就是我第一次和小姨相遇的地方。她刚好在这里拦车，然后我们在这相遇。走在这里，我五味杂陈，真的。然后今天也太晚了，现在我们准备去找个住的地方，明天再去看看。小姨的父母，好，今天在这边联系到，你是他叔叔，呃，叔叔对，啊，联系到小姨的叔叔了，然后这叔叔然后带我们过去啊，对对对，好好，那就辛苦你们了啊，哎，谢谢，啊，你也是小叔叔，一个姓的，啊啊啊，那行，那我们现在就到他家，好的。是很熟悉的。哎，这种天气在哪跑？起初，当我一开始到小姨家的时候，结果跟我预想的大相庭径。小姨家里的布置。还是跟我当初离开的一模一样。小姨家人待人非常热情，但我似乎找不到小姨在这个家庭里存在的痕迹。他们也没有提起小姨。接触了解一下以后，我才明白，只要不提起小姨，似乎就可以。掩盖他们的伤痛，这是一个贫困家庭，但是他们的父母还是生了五个孩子，小姨排老大，老五今年刚出生，还在被褥之中，生活的困难让他们生活过得麻木，失去家人的伤痛只属于。苦难中的一部分，他们也习惯于逃避，所以整个过程中我都没有过多的提起小姨
，整个环境还需要国家的政策补助。值得我欣慰的是，我已经看到通往大高山的高速公路正在如火如茶的建设中。要想富，先修路。我坚信，不远的将来，他们的生活也会彻底的改变，眼神中重新充满光亮。当时小一就是在这条河的上游，然后一不小心溺水身亡了。那今天我就在这边祭拜他。